Macopaise and Robert Rettimi Kitty Angen, and then Wetty Gruan. My shower of honour when the province in Latay was Selder, Gorbretter, a canopies. Then Keshok Hennel High on Hanwiliad, Tri Heria Yechid Medal. I can unfortis my shower of honour when the Koshir who in Anwil, said Wetty Cumri de Bowetty Hinai. But Enno E. Cheryl, a Gruduin Guethio, he loved Geshoid Conway. And the role professional, a through the root brother personal, Rydwi'n codi profil a gyndangos pwer llyfrau a darllen i gefnogi yn hechyd meddwl. Un o'r cynlluniau, mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn eu cyflwyno, yw llyfrau ar bresgripsiwn, sy'n rhan o darllen yn well, gafodd ei ddatblygu gan y seicolegydd clinigol yr athro Neil Frug, ac sy'n cael ei reoli gan The Reading Agency. Mae'n gynllun wedi ei gymeradwyon feddygol ac wedi profi'n effeithiol a byddiol wrth gefnogi rhai sy'n byw gyda materion iechyd meddwl. Mae'r ystod o lyfrau hunan gymorth sydd ar yr hester yn cynnwys rhai wedi ei hysgrifennu gan bobl sydd unnau wedi profi neu ar hyn o bryd yn byw gyda diagnosis iechyd meddwl. Un o'r llyfrau hyn yw'r hesymau dros aros yn fyw gan Matt Hay. Dyma stori wir am sut y gwnaeth mat o'r oesu ar gyfwng a brwydro trwy salwch meddwl a fi bronaidd yn istrio. Mae'n llyfr sy'n cynnig i ni stori o obaith. Dros yr ychydig ddyddiau nesaf, rydym am rhoi blas i chi o lyfr mat a hoffwn ddiolch i'r cyhoeddwyr y lolfa a canengate am rhoi caniatad i ni gyflwyno'r llyfr i chi fel hyn. Hoffwn hefyd ddiolch i bawb wnaeth gytuno i gymryd rhan yn y prosiect trwy ffilmio ei hunain yn darllen rhannau o'r llyfr yma sy'n ysbrydoli ac yn llawn gwybodaeth. Rydym ni'n gobeithio'n fawr y bydd rhannu llyfr mat fel hyn yn gallu bod o gymorth i ni gyd i weld neu ddarganfod hyd yn oed os yw pethau'n ymddangos yn llwm ac anobeithio bod gennym ein rhesymau dros aros yn fyw. Does dim ffordd gywir nac anghywir o fod ac eu selder cael pwl o banig neu deimlo ysfa i roi diwedd ar bethau. Manu yr hyn ydyn nhw. Mae teimlo trychlod fel yoga, nid camp gystadleol mae honni. Ond dros y blynyddoedd, dwi wedi cael cysur o ddarllen am bobl eraill sydd wedi dioddef, goroesu a goresgyn anobaith. Mae hynny wedi rhoi gobaith i mi. Dwi yn gobeithio ac alla lle fyr hwn, neu dyn i'n peth i chi tha. Un o brif symptomau o selder yw diffyg gobaith, dim dyfodol. Anghofiwch am olau ym hendrol twnel. Mae'n teimlo, fel pe mae dau ben y twnel wedi eu cae a chithau'n sownd yn y canol. Felly, pe mae'r ni ond yn ymwybodol y byddai'r dyfodol yn llawer disgleiriach nag unrhyw beth o brofais o'r blaen. Yna, fe fyddwn wedi ffrwydro un rhan o'r twnel hwnnw yn rhag stribyd ers er mwyn mynebu'r goleini. Felly, mae'r ffaith fod y llyfr hwn yn bydoli yn brawf bod y selder yn dweud celwyddau, bod y selder yn gwneud i chi feddwl pethau sy'n anghywir. Ond, dydy y selder ei hun ddim yn gelwydd, dyma'r peth mwyaf freal o brofais erioed, ond mae'n anweledig wrth gwrs. I bobl eraill, mae'n gallu ymddangos fel pe bai'n ddim byd o gwbl. Rydych chi'n cerdded o gwmpas a'ch pen ar dan. Dall neb weld y fflamau. Ac felly, gan fod i selder ar y cyfan yn anweledig ac yn dipyn oddi i'r gelwch, mae'n hawdd i'r stigma barhau. Mae'r stigma'n arbennig o greulon i rai sy'n dioddef i selder, 
gan fod stigman effeithio ar feddyliau ac afiechyd y meddyliau yw i selder. Pan fyddwch chi'n teimlo'n isel, rydych chi'n teimlo'n unig ac yn teimlo nad oes neb yn profi ninion yr hyn rydych chi'n ei brofi. Rydych chi mor ofnus o ymddangos yn wallgodd, nes eich bod yn cadw popeth y tu mewn i chi. Ac rydych chi mor ofnus y bydd pobl yn eich dieithrio ymhellach, fel eich bod yn mynd i'ch cracen a ddim yn trafod y peth. Sy'n drieni, am fod siarad amdano yn helpu, geiriau, a'r lafar neu a'r bapur yw'r hyn sy'n ein cysylltu a'r byd ac felly mae trafod y peth gyda phobl ac ysgrifennu amdano yn ein helpu i gysylltu a'n gilydd ac a'n gwir hunan. Oherwydd trwy ddarllen ac ysgrifennu y cefau sir rhyw fath o chybaith o'r tywyllwch didew. Mae geiriau, weithiau yn gallu eich gollwng yn rhydd. Mae meddyliau'n unigryw, maen nhw'n mynd o chwyth mewn ffyrdd unigryw. Er bod ein profiadau'n gorgyffwrdd a profiadau pobl eraill, dydy profiadau byth yn union yr un fath. Mae labeli cyffredinol fel iselder ac o'r bryder ac anhwylder panig ac OCD yn ddefnyddiol cyn belled a bod ni'n gwerth arogi'r ffaith nad yw pobl yn profi yr un pethau yn union bob amser. Mae selder yn edrych yn wahanol i bawb. Mae selder mor anodd i ddeall. Mae'n anweledig. Nid mater o deimlo braidd yn dri stydio. Dydy'r hyn sy'n ei achosi ddim yn amlwg bob tro. Mae'n gallu ffeithio ar bobl, milionyddion, rhai allon pen o wallt, pobl briod hapus, pobl sy'n newydd rwyddau gael dyrchafiad, pobl sy'n gallu gwneud dawns y glocsen a gwneud triciau cardiau a chan i'r gitar. Pobl heb frychau amlwg, pobl sy'n sgleinio heb isrwydd ar lein, sydd o'r tu allan yn ymddangos fel penabau gan nhw'n reswm yn y byd dros deimlo'n digalon. Mae'n ddirgelwch i dynnoed i'r heini sy'n dioddef ohono. Mae selder yn glefyd mor ddrwg fel fod pobl yn lladd ei hunain o'i herwydd mewn ffordd nad ydyn nhw gydag unrhyw a ddiechyd arall. Ac eto, mae pobl yn dal i feddwl nad yw iselder cymdrwg a hynny. Fel arall, go bryn y byddwn ni'n dweud y pethau mae'n ni'n dweud. Gall pethau sy'n digwydd yn y meddwl yn aml bod yn hyn. Yn wir, pan eis un sal am y tro cyntaf, yw'n eis i dweud â llawer o egni yn ceisio ymddangos yn normal. Dydy pobl yn aml ddim yn gwybod eich bod chi'n dioddef tan eich dweud wrth hynny. A dydy hynny ddim yn digwydd bob amser gydag eu selder, Mae'n wedig os ydych chi'n ddyn. Pan fyddwch chi ar eich isaf, ydych chi'n dychmygu yn anghywir nad oes yr un enau byw wedi teimlo cymdrwg â chi. Gweddies am bod ymhlith y bobl hynny, unrhyw un ohonyn nhw. Y rhai wythdeg oed, y plantos wyth oed, y mynwod, y dynion, hyd yn oed eu cŵn. Roedd yn wynysu i fodoli yn ei meddyliau nhw. Allwn ni ddim dioddau'r hunan artaith barhaus, y llidded a phwysol yn fethu a chanfod unrhyw gysyr meddyliol. Dwi'n gwneud eisiau cryo. Eisiau erioed yn un o'r dynion hynny oedd yn ofni dagrau. Yn ddod yn fenigion, doedd eu selder ddim yn achosi mi'n gryo mor aml hynny. Os dyried pan mor ddrwg oedd pethau. Oedd rwan, roedd nhw'n llifo. Oedd yr argau wedi chwalu. Cyn oedd y dechrau yn ôl dod i'n pall yn nhw. Y dynion yn trafidiadol yn gweld salwch meddwl ar fydd o weindid ac yn gyndyn ofyn am gymorth. Dydi bech gyd ddim yn crio. O man. Ydyn ni'n unedol, dwi'n unedol. Os ydych chi'n ddyn neu'n ddynes i'r problemau eich i'r meddwl. Ydych chi'n rhan o grŵp mawr iawn sy'n prysur dyfu. Mae rhai o bobl ein mwcaf ac yn wir, rhai o bobl fwyaf gwydyn yn ein hanes wedi dioddi mewn selder. Gwydyddion, beirdd, athronwyr, gwyddonwyr, paffwyr, heddychwyr, 
ar wyn o'r rhyfel a biliwn o bobl eraill sy'n mynd ymlaen o i brwydrau hynny. Dydych chi ddim yn llain ac yn fwy o ddyn neu ddynes neu o fod dynol ond mae gennych chi seldir neu gyda chi o gael cancer neu glefydd cardiovasculaidd neu ddamwyn car. Lle beth ddyl yn ni wneud? Siarad, gwrando, anog pobl i siarad, anog pobl i wrando, dal ati i chwynegu at y sgwrs. Cadw llygad am bwy bynnag fel ein hoffi ymuno ar sgwrs. Pwysleisio do ar ôl tro nad yw selder yn rhywbeth rydych chi'n cyfaddau am eich bogennych, yn rhywbeth i olchi mewn cwylid amdano, mae'n brofiad dynol. Profiad bachgen merch, dyn, dynes, hen, ifanc, di, gwyn, hoi yw streit, cyfoethog llawd, nid chi ydio. Dim ond rhywbeth sy'n digwydd i chi, rhywbeth yma i'n modd i lefddyn aml trwy siarad, geiriau, cysur, cefnogaeth, fe gymeradd i dros ddegaw wedi mi allu siarad yn onest ac yn y gorau, go iawn a phawb am fy nhrofiad. Bu yn y dysgais bod y weithredd o siarad yn therapi yn ddeu hun, lle bod sgwrs mae gobaith. Mae iselder yn salwch, ond does dim brech neu beswch i'w nod weddi. Mae'n anodd i weld oherwydd i fod ar y cyfan yn anweledig. Er ei fod yn salwch difrifol, mae'n rhyfeddol o anodd i lawer o ddioddefwyr i adnabod ar y dechrau. Dyma rai o'r arwyddion mwyaf cyffredin bod rhywun yn dioddaf i selder. Llyfed. Os yw'r rhywun wedi blino drwy'r amser, heb brysom go iawn. Diffig hyn anwerth. Mae hwn yn ein anodd i bobl eraill sylwi arno, yn enwedig yn achos yn ei golyn sy'n gyndyn o drafod ei dimodau. Gyda rhai achosio nhw o'i selder, gall symudiadau neu lefarur i'n ei golyn gael eu harafu. Colli archwaith er bod cynnydd sylweddol yn eich archwaith yn gallu bod yn syntom hefyd. Bod yn bigog er a bod yn deg gall hynny fod yn arwyddo unrhyw beth. Crion aml. A nallu i brofi pleser mewn unrhyw beth. Mewn blygrwydd sydyn. Mae ddoed yn anodd. Gall fod yn hawdd ac yn wych, ond mae hefyd yn anodd. Mae pobl i'w gweld yn ymdopi drwy beidio a meddwl gormod am y peth, ond fydd rai pobl ddim yn gallu gwneud hynny. Mae wir mae bodau dynol i'w'r unig rhywogaeth i'r ddeimo i selder fel y gnawni, ond mae hynny oherwydd ein bod ni'n rhywogaeth rhyfeddol, un sydd wedi creu pethau rhyfeddol, gwareiddiad, iaith, streion, caneuon serch, Fel y dywedodd Emily Dickinson, y bardd bythol wych ar agrophobiad gorbyderus achlysurol. Yr hyn sy'n gwneud bywyd mor felus yw na fydd byth yn dyfod eto. Cresymau dros aros yn fyw. Dydi pethau ddim yn mynd i waithygu. Rydych chi eisiau lladd eich hun. Dyna mor isel ag yr aeth pethau. Dim ond i fyny, mae mynd o'r fan hon. Rydych chi'n casau eich hun. Mae hynny o herwydd eich bod chi'n sensitif. Gallai unrhyw un gwyn y lai ddod o hyd i'r eswm i gasau eich hun. Pepa'n meddwl am y peth gymaint â chi. Felly mae gennych chi lapel. Pa wahaniaeth? Rhywun sydd ag i selder. Byddai gan bawb lapel pe bai nhw'n holi'r arbenigwr iawn. Dim ond symptom yw'r teimlad sydd gennych chi fod popeth yn mynd i waithygu. Mae gan y meddwl eu system dywydd eu hun. Rydych chi yn hanol corwynt. Mae corwyntoedd yn chwythu eu plwc yn y pen draw. Daliwch eich gafael. Anwybyddwch y stigma. Roedd stigma i bob afiechyd ar un adeg. Rydyn ni'n ofn i mynd yn sâl ac mae ofn yn tueddu i arwain at yr acfarn cyn gwybodaeth. 
Mae iselder yn aml yn cael ei ystyried fel gwendid neu diffyg yn personoliaeth rhywun. Does dim byd yn para am beth? Bydd y boen hon ddim yn para. Mae'r boen yn dweud wrth eich y byd yn para. Ond mae'r poen yn dweud celwydd a dylu deihanwyd byddu. Fe fyddwch chi un diwrnod yn profi llawenydd fydd lawn cymaint ar boen yma. Mae bywyd yn disgwyl amdano chi. Daliwch eich tir o'ch gallwch chi. Mae bywyd wastad yn werth y drafath.